është një fshat në rritin e kurbinit me një emër dhe veçant, Gjorm. Për i ardhja e ti vjen nga fisi arbnor i gjonimeve dhe sot, i shtërirë në cilëfaqet e më dha fushet të gjelë për ta dhe kodra veqë me ullishta qindra vjeqare, a i ka tërheqë vëmëndin e turistëve vëndës dhe të huaj, jo vetëm nga bukuria, por edhe nga historie e ti që ka lidhi me një emër të madhë, atët e mbretit të shqiptarve, gjesh ka sirevotit. Ju përshëndes miqë, jam në fshatin gjej si pjesë e hartës e kurbinit. Jam këtu në një vëndi sërik ku para 500 vjetësh, Mbreti Shqiptarve, herojin komtar Gjergj Kastrioti, zhvilloj një betej të madhe, të famshme. Betejin në Albulenës, së cilës i është kushtuar edhe këtë lapidarë në basmeje, që të regon bi fitore të ti. A i kështë dy fitore. Një bi pushtu si Turqë, mi Osmanët, e dyta ishte sepsa i kapi robë nipin e ti, Hamzaj. Nuk jam të sot për të bërë historin për Eskënebeut, asaj betejet të famshme, por në prak të muajt ullirit, apo të ditës e ullirit, do të akoj një ekspert që e një shumë mirë zonëm, që ka studuar, që bënë historim pra, e jo vëtën të fshatit gjej për të gjithë kurbinit, sa kërësishë edhe në gjorëm, sepse këtu jeton gjithashtu një ulli qindra vjeqarë. Në kuadri pra të fesës e ullirit, duhet që se bashkë me një këntim të shkojmë atje, për të rëfyrë traditën, historinë, dhe jetën e ullirit në zonën e kurbinit. Në ndishtin, falem verit. Nga lartë, lagjet dhe shtëpite fshate gjorëm, shfaqen si perlën bi gjokësin e fushave dhe kodrinave. Për rëthnesh, një kuror e gjelë për të vlinsh qindra vjeqarë, ndërmën të vjetrit në trevat e kurbinit. Kështu pra kam lënë poshtë lapidarin e luftës së Albulenës, fitore në madhe pra të herojtë tonë komtarë Gjergj Kastriotit, dhe jam gjithur lartë në kodrë, në kodrët e fshatët Gjormë, ku ullit janë të pafundëm, ullit e vjetër të lasë qindra vjeqarë, një për qirë vëqë edhe këtu. E shekone miqë, ja të rungu i ti, ja si vjen nga si përfaqa e tokës, këtu ka jetuar për qindra vjetështë, ka dhe një guftë vogël, nëse lartë të janë degët, degët që si vjetë e mbushë me kokra, që do thotë për dhimi u liri si vjetë, do t'jeti mirë, i mbarë, do t'kemi më shumë u linjë, më shumë vajë, më shumë vajë këtë farmaci, të familjeve, shqiptare këtu, jo vetëm në zonë ku jemi pra në kurbin, por në gjithë Shqiprin. U liri është një farmaci u shimore për gjithë familje shqiptare. Do të zhëhu t'imi për takuar i merin, një kuntim, më ndishni. Hymë në thëllësit e pretancionit të ullinve, ku së bashku me dy miqë të mi, do të zbulojmë një për edhi drurëve më të lashë në botë, një dru u liri që nuk e rëthojnë do të me krahë të lidhura me njëra tjetërën asë të të burra së bashku. Dolik në jemi. Si për herë, shofim u lit në pragun e vjeljes. Mi të sket mi pasim, mi merë mësesh, e kënë bëmë shumë. Ma shalla të janë i gëzuar, po viti duke shumë i marë. U lit ka plot, e adhe ku u lini jonë i vjetri, u lini a qiliks, plot ka dhe këtë vit. Unë faktikisht, ma shumë kam dalë se me një njëzë dhe gjashë në ndorë është festa e u lirit, festa nërkomtare e u lirit, dhe kam fëtu një mikë unë tim, gazetarë, ke report të vë, agim pipa, me cilin dëshërëm të realizëm një emision për ullit e gjormit dhe të kurbinit në përgjithësi. Hej, mi 
Mish, mi se uje. Mi se erde. Si e do shurime? Si e mo gini mi se erde. Si e ni? Mirë. Ma përsantonë një lutën dhe mikun? Sa po i thash dhe liut, që mi së të dhe gjashtë në ndorën e kemi fesën e ulirë dhe i shpigove që kemi kam fëtuar një mikun tim gazetar. Rasisht të të kuptu. Rasisht këtu për të edhe. Po, ke unit i mi, ka është gjyme marë pak eksperiente. Dhe liut është një fermeri zonës. Fermeri zonës, po. Në është trashgimtar i fisit tafajve, që ka këtë bachën e ulive këtu, po thujse këtë e në ulive gjithë qindra vjeqarë, po thujse edhe mira vjeqarë ka një pjesë për tyre, dhe dhe liu ka ardi ka pasi gjithë fermerët e tjesë si vini shohen, tani dhe pas strenë vendin këtu, për i përgatitë. Ejë, jam këtu i dashur i merën në një oas të madhë. Oas të madhë, rëthurë ku do, nga ulinë qindra vjeqarë. Êshtë një zonë kërët e veçantë realisht, nuk e kam parë në vëndet tjera që i përrisë. Edhe pëse u lirin bilet nga mbi shkodra e deri poshtë në butërindë. Por që nga një vërtet një zonë kërët e veçantë. Dhe ajo që më katër heqë realisht, si sa dhe juve në kuadrin e ditës u lirit, ju keni këtu një u lirit të lashtë, sa vetë toka ndoshta. Dhe për mes të regimit të uaj, refimit të uaj, bi historinë e këti u lirit të lashtë, ne do flasim pasaj edhe për u lirit e kurbinit, me veçantit të gjormit dhe të delës, përse jo, me qenë se jemi sotë të të e takojmë delën. Pa disutim. Po, u lirit e të të me i lashtë, po. Kjo është u lirit e fshati gjorën. është një lirit në shindra vjeqare dhe në mira vjeqare. Janë bi 5.000 rënjë u lirit të këtyre, të kësaj moshe. Këtu pikrish ku jemi ne, këtu është një u lirit, që në një letër këmbim që kam pasu me profesor Resmi Osmanin, ka rezultuar që të jetë mbi 2.000 vjeqarë. është studuar në vitët të ditë. Uli, mbi 2.000 vjeqarë? 2.000 vjeqarë dhe është pikrisht kjo uliri këtu, që është afrënesh, në pronësi të fërmerit Haji Lika nga fshati gjarëm. Si kjo kanë qenë tre, por vetëm kjo kanë bjetu dhe ka ardhen ditë tona. është një uli, pa diskutimi mbjel në kohët i lire, Në kohë dhe i lire, se vetë i lirët e kanë shpalë u lirin pema e dashurisë. A, sa bukur, sa bukur e kanë thamë. Edhe gjërmak të kanë, e kanë përfajsu dhe më thënë me dinjitet, pema e kanë shurisë u lirë, e kanë bajtër, e kanë trashguar. Qim vjeqarë, mos qim vjeqarë, brez bas brezi. Po brez bas brezi, me mira vite, dhe si që shë vetë janë edhe u lisha këtu. Si pas ekspertë dhe si kanë arë shumë, shumë ekspertë këtu edhe kanë pa terenin se nuk është vishkë e u lirë të është do i ditë gjithë dhe me shë ditë këtë. Do një ditë që tjithës në kurorën e ulive të gjorëm, po? Dhe tjilë që kjoj, më fakt, këtë që kjoj në këtë moshë nështë edhe s'ka, po edhe ka, po erozioni ka bo për në vetë se i shindrë mira vjetë. E është e vërtet, po? Erozioni ka... Bi dymi vjetë, tha, i meri. Për shemull, familje ime në vitin 56, ja mori reforma... Agrarën atë ko, po? Agrarën, ja dha, u bo kooperativat bujësore, u bo në mërët, dhe u kam dërëzu i 154 raj, të mëdhej, shëkullar. Edhe kur hini demokratiun kam gjithë 90, në të primetre, sepse këtu më fryne e shumë, dhe i këpot. Ka jenë dëmtu shumë, unë, se këtu kanë qenë shumë herë, ma shumë se sa jenë sotë. Mirë, po këtu kanë, këto i herë janë në litë veçantë, sepse kanë dhe vlera u shyëset veçanta. Bravo. Kanë dhe shije në veçantë, edhe përmenen në shumë vene, por pa mundësia dhe pa aftësia e barjes shërbimeve kanë ngjilë shumë mrapa, se njërëzit merën me shumë punë, me shumë nuk. Edhe sot janë familje të vogla që është mushtuë jo, nuk kam i shi në 5 ditë rojnë, unë kam i zetë 30, se jenë nda, jenë shumë binë. Edhe kjo pa mundësia e shërbimeve ka rritë që është një thonje një eksperti u liri thot po më dhe unë tjap, po së më dhe unë këtu jam se kam kalu brezë dhe tonë si ti. Interesant. A ka në një sëri tjetër i dashër delë që ka lidhe me u lidhe dhe gjormit, sepse kjo vënd këtu është vizituar në thonjësa edhe nga të huajt, e? Edhe nga të huajt, bile këtu bënd fjalla rrëdh viteve i mjenën qinë që këtu në këtë plajnë poshtë, erdi ushtria austriake, i ishte në atë kohë këtu, dhe në boni një pushim të me 2-3 mojorë, në periut shumë të cartë, dimër, edhe filon të prejë unë, se nuk e njefshin si pem, edhe uan ku unë, 
fshatarët e gjormit edhe në ke kryre plaku i gjormit që ishë gjyshi babstim, i thonë për në pretu shtria Austriak e Unit, edhe i mori një shesë me Uli, mori një shishiraki, e në shkoj kërkoj komandantin e i tha që unë duhet e me përkëthysë së zdishin të mershin vesh, i tha, haj, ti kam prunë qajen këto, haj vetë që nuk kishë besim, Provoj vetë, pra Ullinsë. I provoj vetë, i njëgjoj shijet veçant, ullive, tha ku prodhohen këto, tha këto si po pret një ju. E në atë ditë e mrapa se preko kush një shkop. A i pra tha urdhë që ullinë mos fëjtë që në ma? Ja, ja, ma fjallë për urdhën, po u shduken dhe briktu. U larguon. U larguon dhe kërgun falje se nuk e njofëm se qa është. Shumë interesante, shumë interesante. Shumë vërtet. Dhe ka që juve i dashur delë thatë që nga në 150 e sa rrënjë ullinë që keni dorzuar në kooperativ, nga mes e viteve 50 sekullit kaluarën, kam betër më pak sa aqë. Në në dhjetë rrënjë, po kena shtu. Edhe keni shtu dhe ullinë të rinjë pra. Kena shtu, po edhe një gjegë jena me fildanet, pa certifikumet, pa që në kanë dalë edhe nuk janë si këtak. E thatë shumë mirë më pa delë që është shumë i ushyshim u lirë, ja? Shumë i ushyshim, shumë i shishim, e shka vlerët më laja, është i pak karasoshëm me shdo një. A ndikon për mirë edhe në ekonominë e familjes uaj? Ndikon njërë zëgën një shumë, ku shka mundë si ishët merët me këtë lojë. Po, sepse marim u lirin, se u shqim, po marim dhe vajnë u lirin, që është aqë të shmorë. Të gjitha u lirin, vajnë u lirit e të gjitha, të gjitha janë gjana shumë të shmume, janë shë gjana shumë... Pyti e fundit i dashur, për qindra vjetës, ju nga Gjormi, po edhe ku do në Shqipëri, ku rritet u liri, dhe kur egzistonin mullit e shtypjes me gurë për nëzirë vajnë u lirit, në mënyrë tradicionale, të hershme pra, a kemi përse rikëtu në Gjormë u lirit mullit e tjilë në falë? Nuk egzistojnë mas, një jenë në shenjët, jenë edhe gurë më në gjemë, gurë shqipë. Dhe në qëvit kanë qenë këto mullit e vajtë? Kanë qenë para që futët i mërë reforma, kur kanë qenë privat, para viteve 56. Ma vonë nuk kanë eksistu. Sepse i mori kooperativa dhe... I mori kooperativa, kooperativa i drëzot e kërvëllimi, i qote i boni shteti, i boni fabrika, po ne pjesa me madhe, kanë pas mund një vaj, po pjesa me madhe, këtu i ka pas madhe me kamës. Edhe me kamë, bravo. Më nërë tradicionale ka qenë dhe. Tradicionale, për nuk jam erë që kurët rezultatin se sa kishte i merë rrë shqysmen, por edhe me kamë. I falenderoj shumë, del, i falenderoj shumë. Falenderoj gjove. Shupra miqë, jam këtu në magjin dhe aromat e ulive të gjormit këtu në kërbin. Mas nesh, ose pare meja dhe më basu i merit me kutim, është kylli i lashtë. Fytyra historisë së këti vëndi. Fytyra historisë së kurbinit, por gjithashtu kam përshqipën dhe fytyra historisë edhe Shqipërisë për sërda konë ullive. Apo jo i merë? Pa diskutim që unë ka vite e vite që promovoj një gjëtë tjilë. Lashtësia e gjithë plantacionit ullivit të qormit, por veçanarisht kylli dhe dysë, ishtë dy tjerë si kjo, që sot nuk eksistojnë, ja ku e në rënojtë edhe këtu, edhe atje ku duke në të shekët, në më thonë, janë ulli që vërtetojnë lashësin dhe traditën që kanë pas gjërmakët në kultivime në ullirit. Êshtë në fshatrat, që jo vëdhëm se fshati lashët, fshati madhë dhe me si përfaqet konsiderushme ullishte dhe tokë bujësore, por me ullin kanë realizuar shumë e shumë të ardhura, se kanë përdorë edhe për ushim edhe për vaj, por edhe për shkëmbim me madhra tjerë. Si në kohën kur përdojrë kleringu, pasa edhe për shqitje duke blerë dhe ushimet tjere që si përdojnin të të vetë, ose vesh madhje. Ndërka që i dashë rrimerë, onë do të doja edhe vëmëndin të uaj për organet ekzekutive, për Ministrinë e Kulturës nështë, edhe dretorin e veprave të të rëzikimis natyrore. A mund tjetë kjo li një vepër monument natyre? Te për interesante kjo pytje, sinqerisht dhe më thënë ka rrët 50 vite që me bren në shpirt, të më thënë që në moshën ku kam qenë fëmi, kur ishë i fshak ta, bilës dhe në poezinë e parë, dhe më thënë e kam titullu Ulliri Skëndërbeut, që kam putu për erë parë, dhe ja i dedikoj këtyre ullive, dhe kjo më e kam pas bren në gjithë jetën që unë të ri që satë mundem që këti Ulliri mira vjeqarë të i vej monumentin 
në tabere monument në atyre, më brodhë nga shteti. Kemi sensibilizu... Ndrajimi dhe ndrajo e kërë i dashë. Ndrajime e kemi... Realisht, kemi është monument në atyre? Nuk është. Nuk është. Nuk është, nuk është monument në atyre. Edhe pëse është profesu është i mërkulluqëm, i sërinë së tonë, thame, që nga kohë e lirëve, nga kohë e romakëve më vonë pasaj, e dherë ditë të sotë me. Êshtë vërtet një veber e plot, po themi kështu, monument në atyre. Monument në atyre kuj fletë vetë. Me gjithë atë, për mes rritëve sociale, dhe një faqë që që menagjoj së bashkë me një mikë unë tim, që i gjerë asin të apërshëndetë sanë asani, kjulli falë publikimeve që kemi bëne, arishet futet në pëjmët më të vjetra, në listën e pëjmët më të vjetra botërore, në Italië, në botë, pa, pa. Dhe kemi mërë për gëzimin nga nga shtetit fqenë Italia. Pra, kyullin që gjëndët këtu, në Troje Tuja, në Kurbin, në Kopshin e Delës dhe të miqve të ti, këtu, rrëtë e qakë, në këtë fshat, pra, kyulli njëhet nga institucionet që kënësore, Një në pëjmët më të lashta në botë. Më të lashta në botë. A nuk do ndjejmë e krenarat e për bimën e ulirit, pra që ka bashketuar me njëri unë, me shqiptarët, nga i lirë dhe dhe ditë e sotë me. Unë them që po, do të ndjejmë. Dhe më pasë të themi që duhet tjetë pa tjetër një vepër, monument në tyre, kjo li lashtë, duhet tjetë. Duhet tjetë se zbënë. Për me rritë ndjejnë e sensibilizimit, ka ma rritë që për mes World Vision, të realizëm edhe një panajirë për ullirin, pikrish këtu në një e këtë ullirit aty ku duket, dhe më thënë, me pjesëmarën e mira mira vete, kanë qenë këtu, nga gjithë, jo vedëm nga rethi i kurbini dhe i kruji se i lejshës, por edhe me gjerë. Pikrish dhe më thënë për të sensibilizu për këtë ullirit dhe për këtë ullirisht, që më fund të fund të shtetit të amarin në mbrodja dhe si që shef, me pak investime, dhe më thënë me 1.000-2.000 euro maksimum, ja mund të bëdhe dhe një investim... Mund të të një pikë vizituash me nga turistës? Po, dhe du të fute në gujitën turistike të kërbinit. Në gujitën turistike, pëse jo? Po, se këtu, dhe më dhe nuk është vetë më uliri, si mund të bëtë monument në atyre, po këtu kemi edhe gurën, që mund të jetë monument në atyre, që mund të zonë më ujë fshatin, kemi edhe shkëmbin me fytyr një riu, po, dhe më dhe që është i veçantë, ma se mund të mos ketë, është edhe i uliri që në pa më rrugë Ullirit ka dhe fiku në gjirin e vetë, dhe më thënë që edhe fiku prodhon, dhe më thënë dhe këtu ka shumë resurse që t'i afroj kjo zonë, dhe më thënë... Ka afroj turistit, dhe më dhe të huaj. Dhe më thënë, këtu vetëm në periudhën e pandemis, tu kanë qarkulluar me mira, me mira vetë, dhe më thënë që kanë bërë publikimet jashtë zakonqme. Dhe më thënë dhe unë jam dhe... Turist bëndë Shqipërisë, sepse nga jashtë që të edhe rusë, kanë ardhë dhe më thënë dhe kanë bo filmime, intervista, kanë parë, kanë bërë në këtë zonë. është te për interesantë dhe kjo ka qenë falë sensibilizim. Êshtë pasurirë, realisht, është pasurirë. Pasurirë, realisht, është pasurirë. Jo vëdhën për Gjormin, po edhe për Kurbinë dhe për Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë. Një vepër shtë kjo, është e rralë. E rralë, e rralë. Ma se ka qenë kjo dhe kjo ullisht që fshati Gjormë të ket 7 mulli vaj. 7 mulli vaj por edhe fisët vogla që kishin disi më shumë ullirë se e përdonin për të bë vajnë e ullirit të edhe të fiseve tjera. Farmacie u shimore, familjeve? E jashtë zakonshme. Gjormi nuk e ka njoftë si shpërdorët rëndom kohën e zisë as njëherë. Dhe arsye ka shenë, jo vëdhëm si kishtë resurset naturore dhe më dhënë fushën e knetën e kodrën e malin, por veç në ishë për ullirin. I dashë rrimer, kaloj mes për mes e ullinve qindre veçarë të fshatë Gjorëm. Po nërka që unë duhet të zgjëroj pak edhe geografin, e vendbanimit të ullinve të lashtë, e vendbanimit të ullinve të kurbinit. Pra, sa ullin në dinin tuaj janë në zonë e kurbinit, përveç të lashtëve, ndosha dhe ullin të ri, pëse jo? Sepse thamë është jeta e njerëzve. Ullin është dashërit për njëri unë, po një dashë është edhe bashketuës me jetën e malësorëve shqiptare. Që ndërëjmë para kamerës, po. Prosisht akord me këte që thu. Kjo ullisht është, nëse dhe shprejë më njërë figurative, është pjesa e brezit të gjelëvër të ullirëve që vazhdojnë nga kruja dhe në kurbin. Nga kruja? Dhe në kurbin. Po. Dhe më thënë, duke përfshirë, ullit e krujes, 
ulit e shëmëris, ulit e vilzës, të zhejës, të gjormit, dhe vinë pasaj me ulit e lache dhe dhe e milo. Dhe më thonë që është një brez i gjelë për ullisht. Dhe më thonë që vërte thonë që këtu ka patur ulli historikisht. A kemi një informacion pra sa rojnë ulli i kaj gjithë kurbini? Kemi dhana statistikare, qofte dhe për ullit e vjetër, që eksistën në rrethen kurbini, që janë jo ma pak se 10.000 rojnë, në fshatë të gjorë më zhej dhe shëmëri, por edhe ullit e ri, tradita që ka pas kjo trev në kultivinë në ullirit, levërdia që ka pas duke e kultivu këtë ulli, ka rrit, dhe më thënë që të njëzët fishohet. Sot, në rrethen kurbinit kemi rrët 200.000 rojnë ulli, në të përfirë në 150 hektarë me ullisht. Po t'i vëshë e janë kretë kodrat, këtu ne shohen vetëm planin e ullirëve të vjetër, por në kraun e matan, duke se ka dhe ullitëri. E dalën të njërë në vajtë. Edhe sot kjo mund të javi jo më pak si njëzët, me vjetë sot njëzët përshqin vajtë. E vazhën të një dialogu në lidhe me lashësin e kësaj zonë, të gjormit dhe kurbinit? Sigurisht e po. Sepse më thasë që ka mjatë element që e zbulojnë të gjërë. Po? Ja, ne imi këtu. Po? Pikrish këtë 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 vëndë, që ka shenë një ndërtes, banes, dhe më dhënë, shumë e heshme, shumë e lashtë. Ja, marë një fragment këtu ku jemi. Me gurë, ja, gurë. Vazhdon, vazhdon, vazhdon. Gurë, murë është të lashtë, banese. Po, janë themele, banese, po, janë themele, banese që është gryi, ka marë erozionit dhe vazhdo këthej. Ja, këthej ka do futemi ne. Dhe, akoma më shumë, e vërdeton, se ka shenë banes, po pa tjetër, që janë, ja, edhe tjegullat, të më thënë që kanë, kjo është pjesë e tjegullave, ja, që gjemë së dhe duash këtu, në këto, në këtu. Banë i ndërë që mësimë më basim, po, këtë rëgjëm dhe qikuësve. Po, janë tjegullat. Dhe, si që shëve dhe vetë, thash Pjesë të tjegullat ka pjesë edhe me shypa, ka pjesë edhe me këshu me e në balte, pjata, shtama, ujë, dhe gjithë shka. Banorë të lashtë që ndoshta kam pasu këtu në të kohë përveç e furreve të pjekeve, të tjegullave, apo të enve për balte, ndoshta kam punorë dhe armë këtu. Këtu me ndohët, sidomos të kodra ma tanë që të ne i themi, kodra tafti ben dhe pjesa bakale. Kodra pak? Tafti ben, më thënë që me ndodhë që ka qenë shendra e këti fshatri, aty ka qenë dhe një lajgje bakale, ku mershin dhe me trektin e këtyre, dhe po ka pas dhe pjesën artizanale që prodhoshin edhe armët, prodhoshin heshta, shpata, patkoj, mburoja, nuk e di gjithë shka këshu. Dhe jo rasisht për shemë, po të shofshë dhe për tokja, unë për shemë gjitha këtu një copë metali, që mund të ke qenë ma e heshte. Po, mund tjetë vërtet një maj heshe, sepse e të rëgonë dhe forma. Forma ja, dukët që e preftë këthej në dy kratë, këshu, ka formën këtu, të më thënë që mund të keshë në këti. Po, pa tjetër, pa tjetër që i përnej. Por, që këtu, si statjuve, jemi vërtet në një vendbanim të lashtë, vendbanim i lirë. Vendbanimi është shumë i lashtë, vendbanimi i lirë. Unë duhet veqoj, të më thënë, që këtu e vërtetuar me dokumentacione dhe me kërkime, Këtu ka jetuar familja fisnike mesjetare, ose feudale e gjoni i majve. Këtu ke këj fshat, të më thënë që figurën që në vidi 1208 me stemë dhe armorin e saj. Në kone arbrit. Në kone arbrit, po në shtetë formimin e arbrit, në vidi 1208, kjo dinë me stemë dhe armorin e vetë. Të më thënë që kam posë të dyus nga mëtë në rëshmet. Shqiptarë dhe tuaj. Ndërka që mishtë temi, këtu e mbydhën reportajin. Një reportaj i mbushu me aromat e olive, me gjelëbërimin e kurorave të olive këtu në fshatin Gjorm, por edhe në Basnesh, në të gjithë zonën e Kurbinit. Ka qenë një reportajje veçanë të realisht, i cili u realizua edhe në përmjetë miku tim, studiuesit, historianit, poetit, mbi të gjitha njëriu të mirë, i merë hysa. Ta kemi një një radhës të ti të javën e arshme, për mes ekranit të emisionëve Veriuk, në televizionin e familjeve të e reportëve. Parim dhe i që në ndohqet.